আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন পলিটিক্স অফিস পলিটিক্স স্পেসিফিক্যালি যদি বলি অফিস পলিটিক্স আমরা যারা জব লাইফে আছি প্রফেশনাল লাইফে আছি তাদের জন্য একটা বিশাল মাথা ব্যথার কারণ কিন্তু কোথাও আমি পড়েছিলাম খুব সুন্দর একটা কথা যদি একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড চুজ করা হয়েছিল সেখানে লেখক বলছিল পলিটিক্স ইজ লাইক হ্যাভিং সেক্স সবাই করে কিন্তু বলতে কেউ কমফর্টেবল ফিল করে না যে হাউ দে ডু ইট অর হাউ দে অ্যাকমপ্লিস ইট কথা যখন প্রথম আমি শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম তখন আমার কাছে একটা ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জেগেছিল এক্স্যাক্টলি ইটস সামথিং লাইক ডুইং মাচ ডেলিকেট থিং যেটা আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাট ইয়েট আমরা বলতে কমফোর্টেবল ফিল করি না সো হোয়াট ইজ পলিটিক্স পলিটিক্স বলার সাথে সাথেই আমাদের মাথার মধ্যে যেটা আসে একটা নেগেটিভ শব্দ ও পলিটিক্স ও অনেক পলিটিক্স করে সে অনেক পলিটিক্স করে তারা অনেক পলিটিক্স করে বাট পলিটিক্স শব্দটাকে যদি আক্ষরিক অর্থে নেই তাহলে হবে কোনো কিছু কাজ করিয়ে নেয়ার মতো যদি আপনি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হন বা কেউ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয় বা কোনো কিছু করায় নেয়ার যে ব্যবস্থা সেটাকে পলিটিক্স বলে আপনি খেয়াল করে দেখেন আমরা পলিটিক্স কেন করি কোনো কিছু পাওয়ার জন্যই তো পলিটিক্সটা একটা নেগেটিভ শব্দ এটা যদি আমরা মাথা থেকে বের করে দেই এবং যদি শুধু বলি যে পলিটিক্স হচ্ছে এমন একটা ফান্ডা বা এমন একটা অ্যাক্টিভিটি যেটা আমরা প্রয়োগ করি আমাদের কোনো কাজ কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করে নেওয়ার জন্য তাহলে কি এক দৃষ্টিতে বা এক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সবাই পলিটিশিয়ান না অবশ্যই যে সদ্য জাত সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চা সেও তার কান্নার আওয়াজ দিয়ে তার মাকে ডাকে কারণ তার খাবার সময় হয়েছে সে তার কান্না দিয়ে তার মাকে তার দিকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে দ্যাটস এ কাইন্ড অফ পলিটিক্স আমার তিন বছর চার বছরের টডলার বাচ্চা ছেলে বা বাচ্চা মেয়ে ট্যান্ট্রাম ছড়ে ঘ্যান ঘ্যান করে তার কিছু লাগবে হয়তো একটা রাবার বা একটা পেন্সিল সুন্দর কোনো কিছু একটা বেলুন একটা চকলেট একটা কিট ক্যাট তার এই ঘ্যান ঘ্যানানি কাইন্ড অফ পলিটিক্স আর একটু উঁচু লেভেলের দিকে আসি আমরা অনেক সময় পেরেন্টসকে ফ্রেন্ডসকে সিবলিংসকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করি আমার ওটা লাগবে একটি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলের মাধ্যমে সেটা নেওয়ার চেষ্টা করি দ্যাটস এ কাইন্ড অফ পলিটিক্স হ্যাঁ পলিটিক্স তখনই খারাপ হয়ে যায় যখন আমরা আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়ে অন্যকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিই আনলেস ইটস গুড সবাই করে পলিটিক্স ইজ এ ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ সো এখন বোঝা যাচ্ছে যে কেন সে লেখক পলিটিক্সকে কম্পেয়ার করেছিল সেক্সের সাথে এটা আনসেটিয়েবল ডিজায়ার আনসেটিয়েবল ডিজায়ার যেটা সবাই করে সবাই করে কিন্তু কেউ বলতে চায় না কিভাবে করে সো কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট আমরা যদি প্রফেশনাল পলিটিক্সের কথা বলি ডেফিনেটলি আমার ইচ্ছা আছে কয়েকটা সিরিজে আমার এই কথাগুলো শেয়ার করা আজকে যার প্রথম ভাগটা আমি চেষ্টা করব কিছু গোছাতে যেটা আমি নাম দিয়েছি ওয়ার্ম আপ বা বা অবজারভিং ফ্রম দ্য সাইড লাইন আমি স্পেসিফিক্যালি অফিস পলিটিক্সের ব্যাপারে কিছু শেয়ার করব আমরা যারা প্রফেশনাল লাইফে আছি যারা একটু ম্যাচিওর লেভেলে যারা মনে করেন অ্যাবাভ ফাইভ ইয়ার্স বা অ্যাবাভ থ্রি ইয়ার্স আরও বেশি হলে আরও ভালো তারা ভালো মতোই বুঝে গেছেন বা ভালো মতোই আমরা বুঝি যে প্রত্যেকটা জব আপনি যেন যখন কোনো জবে ঢুকতেছেন বা কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করছেন ইউ আর এ পার্ট অফ দ্য প্লে ইউ আর এ পার্ট অফ দ্য পলিটিক্স অফিসে যেটা হয় ইউ আর এ পার্ট অফ দ্য পলিটিক্স বলতে বোঝাচ্ছি উদ্দেশ্য সাধনের খেলায় আপনিও একজন খেলোয়াড় এখন 
আমাদের প্রফেশনাল লাইফ যত সামনের দিকে যাবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ফেস করতে হয় কেন ফেস করতে হয় অনেকে বলবে ফেস না করলে কি হয় কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে দেখব আমি আমার এই সিরিজ লেকচারের সামনে যত আগাব আমরা বুঝতে পারব যে কেন পলিটিক্স ইজ অ্যান ইনএভেটেবল পার্ট অফ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ এবং কেন আমরা এটাকে টোটালি অ্যাভয়েড করতে পারি না হাও এভার উই কুড ম্যানেজ ইট দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে সো আজকে শুরু করি ওয়ার্ম আপ দিয়ে বা সাইড লাইন দিয়ে ধরেন আপনি বা আমি একটা নতুন জবে জয়েন করেছি নতুন জবে জয়েন করার সাথে সাথেই উই আর জাস্ট লাইক এ একটা টিমের মধ্যে আমরা ঢুকেছি ফুটবল টিম যার হয়তো এগারো জন প্লেয়ার মাঠে আছে সাইড বেঞ্চে কয়েকজন রিজার্ভ প্লেয়ার আছে সো যখন আমরা জয়েন করি আমাদের যে প্রবেশন পিরিয়ড থাকে সেই পিরিয়ডে আমরা কাইন্ড অফ রিজার্ভ প্লেয়ার সেই সময়টাকে আমাদেরকে খুব মূল্যবান হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং সেখানে আমাদের ক্যারিয়ারের ফার্স্ট স্টেপটা পা দিতে হবে তখন আমি সাইড লাইনে ভেতরে মাঠে খেলা হচ্ছে খেলাটা যদি আমি অফিস পলিটিক্সে যদি কম্পেয়ার করি পলিটিক্যাল গেম চলছে সো সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে তিনটা জিনিস ভালো মতো বুঝে নিতে হবে বা তিনটা জিনিসের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে আমি কি চাই আমি যে খেলায় অংশগ্রহণ করেছি আমি যে জব করতে এসছি এখানে আমার চাওয়া কি ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর নিড ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিজায়ার সেকেন্ড হচ্ছে যে প্লেয়ারগুলো খেলছে তাদের ক্যাটাগরি বোঝা সাধারণত পিপল আর ক্যাটাগরাইজ ইন ফোর ক্যাটাগরিজ সেটা আমি বলবো থার্ড হচ্ছে ইথিক্স নির্ধারণ করা সো কি বললাম এক হচ্ছে আমি যতদিন প্রবেশনের পেরিয়ে দিয়ে আছি তিন মাস বা ছয় মাস সাইড লাইনে আছি এই তিনটা জিনিস আমি খুব ভালো করে রপ্ত করে নিব আমি কি চাই আমি যাদের কাছ থেকে চাই তারা কোন ক্যাটাগরি পরে কোন ক্যাটাগরি মানুষ এবং আমার গেমের এথিক্স কি হবে সো কামিং টু দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট আমি কি চাই অনেকে আমরা চাকরি করি একটা ভালো পে চেকের জন্য অনেকেই কাজ করি যে না পে চেকটা অ্যাভারেজ হলে চলবে অফিসের এনভায়রনমেন্ট খুব ভালো হতে হবে না বস খুব ভালো হতে হবে না কলিগ সার্কেল ভালো হতে হবে না আদার ফ্যাসিলিটিসগুলো ভালো হতে হবে না আমার বাসার খুব কাছাকাছি আছে আমি কমিউট করতে খুব সুবিধা হয় বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে সো না আমি কমিউটেশানটা খুব আরাম চাই সো এখানে আপনাকে পারসেপশানটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আপনি কি চান হোয়াট ইজ ইউর নিড ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিজায়ার এবং এটা আপনাকে লিখতে হবে যে আমি আউট অফ দিস জব বা এখানে চাকরি করতে গিয়ে আমার এই 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 চাওয়া ইউ হ্যাভ টু লিটারেলি রাইট ইট ডাউন তো আপনি ভুলে যাবেন আপনাকে আলাদা একটা ডায়েরি করতে হবে যার মধ্যে আপনি লিখে রাখবেন যে আমি কি চাই আমার প্রফেশনাল লাইফ থেকে আপনি গোল সেট করেন দেন আপনাকে এটার মধ্যে এটাকে আপনার উইশ না গোল যেগুলো আপনি লিখলেন সেগুলোর মধ্যে কতগুলি উইশ আর কতগুলি ডিটার মাইন্ড গোল সেটা ঠিক করতে হবে উইশ হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন যেটা আপনি দিবা স্বপ্নের মতো দেখবেন এটা আপনাকে একটা টেম্পোরারি মেন্টাল বুস্ট আপ দিবে ডোপামিন দিবে আমি আই উইশ এটা হয়ে যেত আই উইশ ওটা হতো আই উইশ আমার বস খুব ভালো হয়ে যেত যেটা আদতে কখনো হয় না আই উইশ আমার ভাইটা ভালো হতো বোনটা ভালো হতো আই উইশ আমার বাবা মা আমাকে ভালো করে বুঝতো উইশ 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 হচ্ছে প্রোক্রাস্টিনেশনের একটা মুদ্রার ওপিট সো যতক্ষণ আপনি আই উইশ আই উইশ করতে থাকবেন আপনার কোনো কাজই কিন্তু হবে না এবং আপনি ভিতরে ভিতরে ডিপ্রেসড হয়ে যাবেন হতাশ হয়ে যাবেন একটা সময় মনে হবে যে না আমি খুব বেশি আনপ্রোডাকটিভ এবং আমার এই আনপ্রোডাকটিভনেস দিয়ে আমার সামনে আগানো মুশকিল সো আপনাকে আগে বুঝতে হবে যেটা আপনি চাচ্ছেন সেটা কি আপনার দিবা স্বপ্ন নাকি ডিটা মাইন্ড গোল গোল যদি কোনো কিছু হয় তাহলে আপনি কংক্রিটলি সেটা সেট করে নেন দেন আপনি যে সেকেন্ড পয়েন্ট আমি বলেছিলাম মানুষ চিনেন সাধারণত মানুষ চার ক্যাটাগরি হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডিম উইট বা নির্বোধ 
নিরেড বোকা আরেকটা হচ্ছে সোশিওপ্যাথ যারা কেবল নিজেরটা বুঝে অন্য গোল্লায় যাক আরেকটা হচ্ছে মা আটিয়া বা শহীদ সে নিজের ক্ষতি সাধন করে অন্যের কাজ করবে যেটা কথা বলে না হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে বেগানা সাদিমে আবদুল্লাহ দিওয়ানা বা ঘরের খেয়ে বনের মোস্তারানো যেটা আমরা বাংলায় বলি আর ফোর্থ ক্যাটাগরিটা হচ্ছে উইনার বা যারা জিততে পছন্দ করে আপনাকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যেসব প্লেয়ারদের সাথে আপনি খেলতে নামতেছেন তাদের মধ্যে কে কোন ক্যাটাগরির কারণ যারা উইনার তারা অলওয়েজ তাদের গোলের প্রতি ফোকাসড হয় এবং আপনি তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্ছুদ্ধ করতে পারবেন না তারা খুব ফার্ম ডিটারমিনেশনের এবং তারা যে কোনো ডিস্ট্রাকশনকে অ্যাভয়েড করে ফেলা পছন্দ করে এবং করতে খুব এক্সপার্ট যারা সোশিওপ্যাথ তারা অলওয়েজ নিজের সুবিধা দেখবে তারা আপনাকে সময় মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিন্তু বেকায়দায় পড়লে তারা নিজের তল্পি তল্পা গুটিয়ে চলে যাবে দুধের মাছি যেটাকে বলা হয় বা বসন্তের কপিল যেটাকে বলা হয় সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই যে কে উইনার কে সোশিওপ্যাথ শহীদ মার্টিয়ার এরা হচ্ছে নিজের ভিতরে কষ্ট করে মরবে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবে না কষ্ট সহ্য করবে আপনার জীবনে কি এমন মানুষ আসেনি এমন বন্ধু বান্ধব বা এমন কলিগ বা এমন সিবলিংস বা এমন কাজিন আসেনি যারা সমস্ত লোট গাধার মতো নিজের উপরে নেয় ভিতরে গুমরে মরে কিন্তু মুখে মুখে কিছু বলে না অবশ্যই এসেছে ইনারা হচ্ছেন মার্টিয়ার বা শহীদ ক্যাটাগরির যারা ভিতর ভিতরে দহ দহিত বা বার্ন আউট হতেই থাকবে কিন্তু মুখে কিছু বলবে না তাদের বলার সেই টেকনিকটা তারা জানে না কিন্তু যেদিন আউটবার্স্ট করবে সেদিন সব ছাড়খাড় করে দেবে তারা একটা ভিতর ভিতরে টাইম বোমার মতো যে টিক 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 করছে যখন বার্স্ট হবে তখন প্রবলেম ফেলে দেবে আর একটা যেটা বললাম প্রথম ক্যাটাগরি বলেছিলাম ডিম ওয়েট বা হতবুদ্ধি বা হতবুদ্ধি না নিরেট বোকা এরা হচ্ছে আপনাকে যে কোনো সময় বেকায়দায় ফেলে দেবে এরা ডান বুঝে না বাম বুঝে না শত্রু বুঝে না মিত্র বুঝে না কখন কোথায় কি কাজ করতে হবে কি কথা বলতে হবে আদৌ বলা উচিত কি না আদৌ করা উচিত কি না কিছু বুঝবে না ধুম করাটা কিছু বলে দেবে আপনাকে বেকায়দায় ফেলে দেবে বা নিজে বেকায়দায় পড়ে যাবে এরা আসলে নিজেরও ক্ষতি করে এবং পুরো গেমের সেট আপটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সো চারটা ক্যাটাগরি আমরা পেলাম নিরেট বোকা যারা নিজেরও ক্ষতি করে অন্যরও ক্ষতি করে সোশিওপ্যাথ যারা অন্যের ক্ষতি করে বাট নিজেরটা ট্যান ট্যানা ভালো মতো বুঝে আনায় আনায় বুঝে শহীদ মার্টিয়ার যারা নিজের ক্ষতি করে অন্যের ভালো করার জন্য কিন্তু একসময় আউটবার্স্ট করে উইনার উইনাররা না নিজের ক্ষতি করে না অন্যের ক্ষতি করে তারা তাদের কাজগুলো এমন নিখুঁতভাবে করে যেন নিজের বেনিফিট হয় এবং অর্গানাইজেশনের বা গেমসটারও বেনিফিট হয় গেমস যে গেমসটা খেলা হচ্ছে সেটা দৃষ্টিনন্দনভাবে সবাই উপভোগ করতে পারে এবং উইনারদের কাজগুলো খুব মাপা হয় খুব প্ল্যান্ড ওয়েল প্ল্যান্ড হয় সো সেকেন্ড ক্যাটাগরি ফার্স্টে বলেছিলাম যে আপনাকে আপনার কি চান সেটা বুঝতে হবে সেকেন্ড কথা হচ্ছে মানুষ নির্ধারণ করতে হবে কে কোন ধরনের প্লেয়ার থার্ড হচ্ছে এইবার হচ্ছে আপনার এথিক্স ঠিক করা আপনি যখন আপনার গোল বুঝে ফেলছেন বা উইশ বুঝে ফেলছেন কাদের সাথে খেলছেন তাদেরকে বুঝে ফেলছেন ক্যাটাগরি বুঝে ফেলছেন এইবার আপনি আপনার ইথিক্স ঠিক করবেন এই জায়গাটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল অনেকে মনে করে যে আমার যেসব প্লেয়ারগুলো আছে আমি তাদেরকে দেখলাম সবাই হচ্ছে সোশিওপ্যাথ সো আমার স্ট্র্যাটেজি হবে সোশিওপ্যাথদের সাথে খেলার মতো বাট এরকম হয় না যে কোনো গেমে সাধারণত এই চারটা প্লেয়ার মিক্স আপ থাকে কেউ কম কেউ বেশি সো আপনার একটা কমন ইথিক্স হবে যে আমার নিজের খেলা হবে পরিষ্কার অন্য কি করছে করুক আমি আমার খেলা পরিষ্কার রাখব আমি আমার ফোকাস পজিটিভ রাখব হার্মফুল রাখব না তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনি যেমনই খেলেন আপনি জিতেন বা কম জিতেন হারেন বলবো না আপনি ফেয়ার প্লেয়ার পুরস্কারটা পাবেন এবং কেন বলছি জীবনের শুরুতে যদি আপনি এথিক্স ঠিক করতে না পারেন তাহলে কিন্তু লংগার ভার্সনে যে গেমের লংগার ভার্সনে যে আপনি ডার্টি পলিটিক্সের মধ্যে পড়তে পারেন ডার্টি পলিটিক্স অবতারণা করতে পারেন এবং আলটিমেটলি এই ডার্টি পলিটিক্স আপনাকে কিন্তু আনপ্রোডাকটিভ করে তুলবে আপনি সাময়িক গেম পাবেন আপনাকে আনপ্রোডাকটিভ করে তুলবে 
সো আজকের জন্য এতটুকুই ফ্রেশার্সরা বা যারা আমরা নতুন জয়েন করছি জবে বা যারা করে তাদের জন্য প্রথম তিনটে লেসন আমি আরেকবার রিক্যাপিটুলেট করি নিজের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে মানুষ খুঁজে বের করতে হবে কে কোন ক্যাটাগরির এবং আপনার এথিক্স ঠিক করতে হবে পরবর্তী এপিসোডে আমি চেষ্টা করব পরের ধাপটা আরও ক্লিয়ার করে বোঝার থ্যাংক ইউ